Assalamualaikum. Ami boni ami. Je bishoy tiniye aska apna dil mazhar si. Mastering VMR Pro. Ami ekto live te check kore nici. So that's why kisu ta time lagbe. ओके अजे जे बिशोय टे निये कथा बलबो शेट अच्छे भीम और वार्क स्टेशन आपना रा शबाई जानें भार्चुअलाइजेशन जे शकल साफ्टर आर बेभो हीत हो जे शकल एप्लिकेशन बेभो हीत हो भीम और तार मुद अन्नो तमो भार्चुअल लेवेर जन्नो भार्चुअलाइजेश আলোচনা করা হয় সেটা ফ্রি ভার্সন এবং পেইড ভার্সন উভয়ই রয়েছে সো এই বিষয়টা নিয়ে আসলে কথা বলা হবে সেটা হচ্ছে এই আসলে কে কে এই টার্গেট অডিয়েন্স যদি বলি বিভিন্ন আইটি প্রফেশনাল সিস্টেম অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সফটওয়্যার ডেভেলপার কোয়ালিটি এসিওরেন্স ইঞ্জিনিয়ার ভার্চুয়ালাইজেশন যে ইঞ্জিনিয়ারগুলো রয়েছে এবং কে স্টুডেন্টদের জন্য বেসিক লেভেলের একটা কোর্স আউটলাইন কোর্স আউটলাইন থেকে আসলে করা ট্রাই করব যেহেতু একটা লাইভ সেশন সো এখান থেকে আসলে কথা বলতে ট্রাই করব সো বেশ কিছু মডিউল আকারে আছে আমি মডিউল আকারে কথা বলবো না আমি কথা বলবো বেশ কিছু টপিক নিয়ে এবং কি ফুল প্র্যাকটিক্যাল বেস কথা বলা ট্রাই করব ফার্স্ট এ রয়েছে ইন্ট্রোডাকশন টু ভার্চুয়ালাইজেশন ওভারভিউ ভার্চুয়ালাইজেশন কনসেপ্ট बेनिफिट ভার্চুয়ালাইজেশন इंट्रोडक्शन तो भी हम और और किस स्टेशन शोषित हैं जो ना मैं एक टा आ मीडियम थे के किस तो साइट ऑन कर रहे थे कथा वाला डर जानो जब बर्चुअलाइजेशन ट्रा आश्ली की की भावे कस करे शे जानो बा बर्चुअलाइजेशन ट्रा की बेश किस तो साइट वो आमी आश्ली हाथे नहीं है थी ना मैं शेखान थे के आश्ली कथा वाला � দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যদি গুগলে সার্চ করেন হোয়াট ইজ ভার্চুয়ালাইজেশন তাহলে আসলে ভার্চুয়ালাইজেশনটা কি এটা বলতে পারবেন বা বুঝতে পারবেন ইন্ট্রোডাকশন রয়েছে ভার্চুয়ালাইজেশন ইজ এ টেকনিক টু ডিভাইস দা কম্পিউটার রিসোর্স লজিক্যালি ইটস এসি বাই এটা আসলে মানে হার্ডওয়্যার রিসোর্সকে আপনার হার্ডওয়্যার রিসোর্সকে ব্যবহার করার একটা টেকনোলজি বা পদ্ধতি কিন্তু এটা সফটওয়্যার বেস এখানে রয়েছে ভার্চুয়াল হেল্প টু আজ দা ক্রিয়েট এ সফটওয়্যার বেস ভার্চুয়াল ভার্সন টু কম্পিউটার রিসোর্স সো এটাকে আপনার মানে আপনার হার্ডওয়্যারকে সফটওয়্যার বেস আপনাকে অন্য একটা রিসোর্স করতে সাহায্য করে বিভিন্ন প্রকার প্ল্যাটফর্ম করতে সাহায্য করে লাইক দ্যাট এজ एग्जांपल আপনার যে কম্পিউটার রয়েছে লাইক দ্যাট উইন্ডোজ রয়েছে সেখানে আপনি যদি বিভিন্ন ওএস চালাইতে চান যেমন প্যারট কালি উবন্তো বিভিন্ন ধরনের যে ওএস গুলা রয়েছে সেই ওএস গুলা যদি চালাইতে চান এই যে চালানোর যে পদ্ধতি এটি হচ্ছে ভার্চুয়ালাইজেশন সো আমি যদি একটু উদাহরণ দিয়ে বলি ওকে सपोज एट हमार होम पिसी हमार कम्पिटार सो एखे दुईटा पार्ट रही है एक पार्ट रही है फिजिकल मेशन एक पार्ट रही है फिजिकल मेशन फिजिकल मेशने की थकते परे फिजिकल मेशने थकते परे हार्डवर थे सफ्टवेर हार्डवर रैम रोम मदरबोर्ड की बोर्ड द पार्ट ऑफ एक्चुअली 
ফিজিক্যাল মেশিন তার সাথে আরেকটা বিষয় যে কম্বিনেশন রয়েছে সেটা হচ্ছে ওএস ওএস অপারেটিং সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে সো এই দুইটা পার্টে কম্বিনেশনে কিন্তু আমাদের পিসিটা রান করে অথবা আমরা কিছু আউটপুট পাই ইনপুট দিলে অথবা আমরা যে রেজাল্টটা চাচ্ছি সে রেজাল্টটা চাই এখন এই দুইটা রিসোর্সকে ইউজ করে আর একটা রিসোর্সফুল জায়গা বানানোর নামই হচ্ছে ভার্চুয়ালাইজেশন যদি সহজ ভাষায় সেটাকে আমরা বুঝতে চাই সো এই ছবিতে দেখতেই পারছেন যে ফিজিক্যাল মেশিন হাইপারভাইজার এবং কি ভি এম ওয়ান ভি এম টু এর ভার্চুয়াল মেশিন যেটাকে বলে সো এখানে রয়েছে টাইপ অফ হাইপারভাইজার মানে কত প্রকার হাইপারভাইজার রয়েছে সো এটা যদি আমরা গুগলে সার্চ করি এই পিকটা দেখলেই আমরা ক্লিয়ার হব সো প্রধানত দুই প্রকার ভার্চুয়ালাইজেশন হাইপারভাইজার রয়েছে আমরা আরেকটু ভালো পিক যদি এখান নেই টাইপস অফ হাইপারভাইজার এখানে দুই প্রকার হাইপারভাইজার রয়েছে টাইপ টু এবং টাইপ ওয়ান এখন টাইপ টু এবং টাইপ ওয়ানের মধ্যে যে বেসিক কিছু পার্থক্য রয়েছে সাপোজ আমি একটা ড্রয়িং করেছি আমাদের এখানে যদি আমি একটা হাইপারভাইজার ক্রিয়েট করি এইচ ভি আমি যদি ক্রিয়েট করি এবং কি এর উপরে যদি কিছু ভি এম ওয়ার মেশিন বা ভার্চুয়াল মেশিন বসাই তাহলে সেই যে পদ্ধতিটা হইল এই পদ্ধতিটাই হচ্ছে হাইপারভাইজার টু হাইপারভাইজার টু এর বিশেষত্ব হচ্ছে ফিজিক্যাল মেশিনের সাথে একটা মানে অ্যাপ্লিকেশন থাকবে ফিজিক্যাল মেশিনের সাথে আপনার অপারেটিং সিস্টেম থাকবে সো আমরা যদি এই পিকটাকে দেখি এই পিকটাকে দেখি দেখেন হাইপারভাইজার ওয়ান হাইপারভাইজার ওয়ানে কিছু হার্ডওয়্যার রয়েছে হার্ডওয়্যার রিসোর্স রয়েছে হার্ডওয়্যার রিসোর্সের সাথে রয়েছে হাইপারভাইজার এবং ওএস এবং অ্যাপ্লিকেশন দ্যাট মিনস ভার্চুয়ালাইজেশন বাট হাইপারভাইজার টু হাইপারভাইজার টু রয়েছে ওএস অ্যাপ্লিকেশন লাইক দ্যাট আমাদের যে কম্পিউটারটা রয়েছে আপনারা যদি কেউ কোশ্চেন করতে চান তাহলে কমেন্টে যদি কোশ্চেন করেন তাহলে হয়তো আমি ট্রাই করব তার রিপ্লাই দেওয়ার হাইপারভাইজার টু আমরা যে কাজটা করব তা হাইপারভাইজার টু তে কাজ করব ব্ল্যাক কালার নেই আমরা হাইপারভাইজার টু তে কাজ করব বিকজ আমাদের হার্ডওয়্যার রয়েছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে উইন্ডোজ রয়েছে হাইপারভাইজার সফটওয়্যার হিসেবে আমরা যে সফটওয়্যারটি কাজ করব সেটা হচ্ছে ভি এম ওয়ার প্রো ওয়ার্ক স্টেশন দেন এখানে আমরা কিছু করা ট্রাই করব আশা করি চিত্রের মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারছেন হাইপারভাইজার ওয়ান এবং টু এর যে পার্থক্যটা সো এটাই হচ্ছে ভার্চুয়ালাইজেশন সো এরপরে যে বিষয়টা রয়েছে বেনিফিট অফ ভার্চুয়ালাইজেশন ভার্চুয়ালাইজেশনে কি বেনিফিট রয়েছে রয়েছে মোর ফ্যাক্সিবল অ্যান্ড ইফিসিয়েন্স অ্যালোকেটেড রিসোর্স আপনার যে রিসোর্সটা রয়েছে সেই রিসোর্সটাকে ফ্যাক্সিবল করার জন্য এবং কি ওই রিসোর্সকে ইউজ করে অন্য একটা জগৎ তৈরি করা ওই রিসোর্সের সাহায্যে সেটাই হচ্ছে ভার্চুয়ালাইজেশনের বেনিফিট আর রিমোট অ্যাক্সেস এটা একটা বেনিফিট হাই অ্যাভেবিলিটি এটা একটা বেনিফিট ডিজাস্টার রিকভারি আপনি রিকভারি করতে পারতেছেন 
এবং কি ইনেবল টু রানিং মাল্টিপল অপারেটিং সিস্টেম একই সাথে অনেকগুলো মাল্টিপল অপারেটিং সিস্টেম আপনি রান করতে পারতেছেন সো এটা হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ এটা হচ্ছে বেনিফিট সো এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলা শেষ হইলো এখন রয়েছে ইন্ট্রোডাকশন টু ভি এম ওয়ার প্রো আমি আরেকটু যদি ক্লিয়ার করে আসি এখানে আমরা আবারও বলছি আমরা হাইপারভাইজার টু টাইপ নিয়ে কাজ করব আপনারা গুগলে অনেকগুলো পিক পাবেন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি যা রয়েছে আপনারা করে আসতে পারেন গুগলকে ঘেটে সো আমরা এখন যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ভি এম ওয়ার প্রো ভি এম আর প্রো যে পিকটা দেখতে পাচ্ছেন এটা ভি এম আর প্রোর একটা পিক সো সো আমরা যদি এই সাইটে চলে যাই কোথায় থেকে ডাউনলোড করব এখানে যে দুইটা বিষয় রয়েছে ভি এম আর ওয়ার্ক স্টেশন সেভেন্টিন প্রো একটা রয়েছে আমার উইন্ডোসের জন্য উইন্ডোস হোস্টের জন্য আরেকটি রয়েছে লিনাক্স হোস্টের জন্য সো আমরা যেহেতু উইন্ডোস ইউজ করব সো আমরা উইন্ডোস অলরেডি ডাউনলোডেড হয়ে গেছে যেহেতু আমার ডাউনলোড রয়েছে এবং কি ইনস্টল দেওয়া রয়েছে সো এই কাজটা আমি স্কিপ করব এবং কি যদি আপনি সেটা লিনাক্সের জন্য নেন তাহলে আর এম এ প্যাকেজ যে রয়েছে তাহলে এটাও আপনি এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন সো ইনস্টলেশন প্রসেস হচ্ছে যে আপনি সফটওয়্যারটা অন করবেন এবং কি ইনস্টল করবেন কারো যদি কোন প্রকার কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে কমেন্টের মাধ্যমে করলে আমি হয়তো বা সেই বিষয়টা গ্যাদার করার অথবা অ্যান্সার দেওয়ার ট্রাই করব ওকে আমি আমার যে ইনস্টলেশন ভি এম ওয়ারটা রয়েছে সেটাকে আমি আসলে রান করলাম যেহেতু আমার ইনস্টলেশন রয়েছে সো এখানে বেশ কয়েকটি পার্ট রয়েছে বিশেষ করে যদি আপনি মানে ফ্রন্ট এন্ড দেখেন আপনি প্রথম যে আপনার কাছে এলোকেট হবে আরেকটা বিষয় বলে রাখি আপনার এটা লাইসেন্স কিয়ের দরকার হবে সো লাইসেন্স কিটা কীভাবে পাবেন সেটা আপনি গুগলে সার্চ করলেই পাবেন ভি এম আর প্রো ওয়ান সেভেন লাইসেন্স কি আপনি ফার্স্ট রিপোজিটরি থেকে গেট হাফে লাইসেন্স কিটা পেতে পারেন যেহেতু এগুলো লাইসেন্স কি অনেকে দিয়ে থাকে স্টোর করে থাকে আমি যে কোনো এখান থেকে একটা লাইসেন্স কি ইউজ করেছি আপনিও ইউজ করতে পারেন আবারও দেখে নিতে পারেন যে কোথায় লাইসেন্স কি পাওয়া যায় শুধু গুগলে সার্চ করবেন বেমো ওয়ার্ক স্টেশন লাইসেন্স কি এবং কি একাধিক লাইসেন্স কিউ আপনি পেয়ে যাবেন সো দ্যাটস ওয়াই আই থিঙ্ক ইটস এ ইজি টু ফর ইউ যে কীভাবে এর লাইসেন্স কিটা পাওয়া যাবেন ওকে সো আমি কথা বলতেছিলাম ভি এম ওয়ার নিয়ে আমার ভি এম ওয়ার মেশিনটা আমি অন করি ওকে এখানে তিনটা পার্ট রয়েছে ফার্স্ট পার্ট রয়েছে ক্রিয়েট এ নিউ ভার্চুয়াল মেশিন সেকেন্ড পার্ট রয়েছে ওপেন ভার্চুয়াল মেশিন থার্ড পার্ট রয়েছে কানেক্ট টু রিমোট সার্ভার তিনটা পার্টেরই অনেক গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে এবং কি অনেক গুরুত্ব রয়েছে সো দ্যাটস ওয়াই আমি স্টেপ বাই স্টেপ আসলে গো থ্রো করা ট্রাই করব এমনকি স্টেপ বাই স্টেপ বলা ট্রাই করব প্রত্যেকটা সেকশনের এই কাজ দেখানো ট্রাই করব যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল বেস কাজ সো দ্যাটস ওয়াই এটা সময় সাপেক্ষ সো অ্যাট ফার্স্ট যে বিষয়টা রয়েছে সেটা হচ্ছে 
ক্রিয়েট এ ভার্চুয়াল মেশিন এখান থেকে আমি আমার ভার্চুয়াল মেশিন ক্রিয়েট করতে পারি আমি অলরেডি আমার অনেক ভার্চুয়াল মেশিন ক্রিয়েট করা রয়েছে সো আমি এসব মেশিন গুলো একটু স্টপ করে দেই সেটা তো আমি পূর্বে কাজ করতেছিলাম ওকে ওকে মেশিনটা অফ রয়েছে এবং এই মেশিনটা অন রয়েছে থাক এই মেশিনের দরকার রয়েছে সো তাই অন করে রাখলাম আমি হোম বাটনে গেলাম আমি একটা মেশিন ক্রিয়েট করব সেটা হচ্ছে দেখেন আমি প্রথমে গেলাম ক্রিয়েট এ নিউ ভার্চুয়াল মেশিন সেখানে দুইটা প্রকার রয়েছে এস এস ট্রেফিক্যাল অ্যাড আছে কাস্টম আপনি যখন কাস্টম লাগবে যখন মানে অ্যাভেলেবেল ভার্সন না পাবেন তখন কাস্টমে যে আপনি কাস্টমাইজ করবেন আমি ট্রেফিক্যালি দিই দিয়ে রেলাম বিকজ ইটস এ রিকোয়ারমেন্ট ওকে দেন এখানে তিনটা বিষয় রয়েছে একটা হয়েছে ইনস্টলেশন ডিক্স ইনস্টলেশন ডিক্স ইমেজ আইওসো যেটাকে আমরা বলি আর একটা রয়েছে আই উইল ইনস্টল দ্য অপারেটিং সিস্টেম ডেটার আপনি আইওসোটা পরবর্তীতে আপনি ইনস্টল করে নেবেন সো অনেকেই আমরা সেকেন্ডটাও ইউজ করি ফার্স্টটাও ইউজ করি থার্ডটাও ইউজ করি আমি সেকেন্ডটা ইউজ করব বিকজ আমি আগেই নিয়ে করতে চাচ্ছি আমি সেন্ট্রো এসকে আসলে সেট আপ করবো আমি সেন্ট্রো এসকে সেট আপ অলরেডি দিয়ে দিলাম তাহলে পাটটা আমি দেখা দিলাম আর ওয়েসটা কোথায় রয়েছে সো আমরা একটা ভার্চুয়াল মেশিনের নাম দিব সাপোজ টু ডে ভার্চুয়াল মেশিন হচ্ছে লাইফ ওকে লাইফ বনি ওকে ভার্চুয়াল মেশিনটা আমি কোথায় রাখবো এই পাটটা লোকেশনটা সো আমি একটা লোকেশন দিয়ে দিব দিস পিসি বনি ভিএম আর একটা ফাইল করে নিব বনি লাইফ ওকে আমি বনি লাইফে সেট আপ করে নেক্সট বাটনে ক্লিক করবো এখন আমার ডিস্ক মিনিমাম ডিস্ক বিশ জিবি সো আমি এটা দিব এবং কি একটা জায়গায় রাখা ট্রাই করব এখন হচ্ছে কাস্টমাইজ সিটিং এখান থেকে আপনি সিটিং কাস্টমাইজ করতে পারেন আমি প্রসেসর এক দিছি মেমোরি এক দিছি আমি মেমোরি ওকে চার দিয়ে দিব দুই দিয়ে দিই বিকজ এটা সেন্ট্র ওয়াইজ মিনিমাল সো আমার রিকোয়ারমেন্ট আছে পাঁচশো বারো এমবি বাট আমি দুই জিবি দিয়ে দিলাম বিকজ আই হ্যাভ অ্যাভেলেবেল রিসোর্স সো সেটাকে আমি ক্লোজ করে দিব ফিনিশ করে দিব জাস্ট ওয়েট করব আমার মেশিনটা অন হওয়ার জন্য আমি যদি এটাকে বড় করে নিই এবং কি ওয়েট করব বোট হওয়ার জন্য চুয়ান্ন সেকেন্ড টাইম নিয়েছে সে উদ্দেশ্যে বলি কারো যদি কমেন্ট থাকে যে ভার্চুয়ালাইজেশন সম্পর্কে হাউ টু সেট আপ বা আমি কিভাবে করতে পারি সেই বিষয়ে যদি কারো কোনো রিকোয়ারমেন্ট থাকে ইউ মাস্ট বি কমেন্ট আউট অ্যান্ড অবশ্যই এই লাইভটা আমার ফেসবুকে এবং কি ইউটিউবে থাকবে আপনারা সেখান থেকেও দেখে নিতে পারেন
আসলে কেন আমাদের ভার্চুয়ালাইজেশন দরকার হয় অনেকটা স্টেপের জন্য আমাদের ভার্চুয়ালাইজেশন দরকার হয় যারা প্র্যাকটিস ল্যাব করবেন অথবা ইন্ডাস্ট্রিয়ালে অবশ্যই দরকার হয় ইন্ডাস্ট্রিয়ালে ভার্চুয়ালাইজেশন টাইপ ওয়ান ব্যবহৃত হয় যেহেতু আলোচনাটা আমি স্কিপ করে রেখেছিলাম এবং কি রেখেছিলাম বিকজ ভার্চুয়ালাইজেশন ওয়ান আমাদের এখন নিটেড ছিল না সো বিকজ এই লাইফটার নাম আমি দিয়েছিলাম ভিএমআর প্রো ওয়ার্ক স্টেশন সো এখন আমাদের যে ওয়েলকাম টু সেন্ট্রো ওয়াইস ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে আমরা ইংলিশকে সেট আপ করবো কন্টিনিউ ক্লাস ক্লাস করবো এখানে টাইম অ্যান্ড ডেট যেহেতু আমি বাংলাদেশি তাহলে আমি কোথায় রয়েছি এশিয়াতে আমার সিটি হচ্ছে ঢাকা ঢাকা ওকে এবং টাইম হচ্ছে আমার এখন ইলেভেন ওকে এটা হচ্ছে এম পি এম যদি দিই আমার ইলেভেন এম তারিখ হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ জাস্ট সেকেন্ড এটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ ডেফল্ট যা আছে তাই ইন্ডাস্ট্রিয়েশন মিডিয়া ডান ডান এখন হচ্ছে নেটওয়ার্ক সিসিং ইস এ ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি এখন আপনি এখানে যদি আপনার পার্সোনাল কনফিগারেশন থাকে তাহলে আপনি পার্সোনাল কনফিগারেশন দিতে পারেন সেখান থেকে ইথারনেট অথবা প্রক্সি আইপি বি সিক্স সেটিং এখন যদি ডিএসসিপি না থাকে ম্যানুয়াল থাকে ম্যানুয়াল দিতে পারেন এই বিষয়গুলো দিতে পারেন সো আমি এটাকে ক্যান্সেল করব বিকজ আমি ডিএসসিপি আমার ই থেকে ডিএসসিপি নিব সো জাস্ট টু ওয়েট করে ডিএসসিপি আমার একটা আইপি পেয়ে গেছে একশো উনসত্তর এই আইপিটা পেয়ে গেছে সো এটাকে আমি ডান করে দিব সফটওয়্যার ইনস্টলেশন মিনিমাম না দিলেও চলবে রিকোয়ারমেন্ট সিকিউরিটি পলিসি দেন বিগেন ইনস্টলেশনে ক্লিক করবো এবং কি আমার রুট পাসওয়ার্ড সেট করে নিব সো আমার রুট পাসওয়ার্ড সেট করে দিয়েছি আমি জাস্ট ওয়েট করব যেহেতু এটা ইনস্টল হচ্ছে আমরা আরেকটা অপশন নিয়ে কথা বলতে পারি সো এখন রয়েছে 
ओपन भार्चुअल मशीन ये जो ऑप्शन टर है से जो दी अपना भीम और था के ताहले अपनी ऐकान थे के सिलेट करे अपनी जेकुन अपना ट्रेम्पलेट बोले न तो बा भीम ओवर वर्किस्टेशन बोले न अपनी ट्रेम्पलेट गुला ऐकान थे के जो दी ट्रेम्पलेट था के ताल ओपन करे नीते पर मैं भी अमर एक टा ट्रेम्पलेट रोए से जस्ट टू इट अमर खुशते हो बे सो डॉक्यूमेंट कस्टम ऑफिस टेम्पलेट वर्चुअल मशीन सेंट्रल टेम्पलेट अमर एक टा टेम्पलेट रहे से ये जे ऑब्वियस जो दी एक्सपोर्ट जो कुन अमर एक्स एक्सपोर्ट नियर कथा बोल बो तो खौन अशुले कस्टम हो बे दें अमी ऐखाने जो दी ओपन कोरी ताहले अमर अरेक टा वर्चुअल मशीन ऑन होए जाबे डेमो इटा नाम दिलाम डेमो एवं इटा उराग बो ओ ओके ए मशीन टा बिल ना कोरी बिकॉज़ ए मशीन टा बिल कोरले एक तो स्टोरेज़ शंकट होबे सो ए प्रोसेस है अपना जो दी कुनो टेम्पलेट था के सो अपनी ए प्रोसेस है ओपन थे के एक आस्था कर बे नेटा रिमोट अच्छा अपना जो दी कोनो रिमोट सर्वर था के जब मन भीम और ईएक्सआई या भी सेंटर है कोनो जो दी रिमोट सर्वर था के सर्वर नेम इस जाने में एक पासवर्ड दिले अपनी शटते कनेक्ट होते पार बे सो हमरा लाइव मशीन टे देखी हमर आर एक तू जस्ट टाइम लग बे सो मशीन टा बिल होते तक हमरा किस बैकग्राउंड कथा बोले आशी हमर सिस्टम रिक्वायरमेंट रहे से ये टा सिस्टम रिक्वायरमेंट एक तो भालो रिसोर्स ले भालो हम मिनिमम आठ जीबी रैम अपना थकले ये टा भालो बिकॉज़ जोखन ओने गुला मशीन अपना कास्ट कर बे तोखन अपना पीसी जो दी हैंग ना करे कुराई फाइव अथवा कुराई थ्री हेलो चले आ सो बट अपना रैम टा एक तो बेशी लाग बे तो दियो आ जे वर्चुअलाइजेशन मशीन बेसिक क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन एगुलो ने कास करतेसी इनपुट एक्सपोर्ट वर्चुअल मशीन इनपुट एटा ओई ओपन जे इनपुट रहेसे एटाई एक्चुअली इनपुट करा मशीन टेम्पलेट दिए एवं एक्सपोर्ट जीटा रहेसे एटा आमी परवर्तीते करे देखाबो कॉन्फिगरेशन वर्चुअल मशीन हार्डवेयर एकटू देखायेसी एमी किभाबे कॉन्फिगरेशन करते हो कारण जखन क्रिएट करेसी तखन एक्चुअली कॉन्फिगर करेसी रैम कत दिबो रूम को तो दी बो ये भी शोई गोला इर पुरे रोए से इनस्टॉलेशन फेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कारण अरेक टा ओएस देखा थे के लामर आबार शेज सेम टाइम ही लग बे सो एकोई स्टेप एकोई भी शोई इंट्रीगेशन ट्रूल एवं गेस्ट ओएस ऐटे अब शोई देखा बो कि भावे गेस्ट ओए गेस्ट ओएस सेटिंग ये भी शायद था ये पर देखा बोल जाए अंडरस्टैंडिंग डी स्नैपशॉट कि भावे स्नैपशॉट नहीं तो होगे कि भावे रिबार्ड करते होगे कि भावे स्नैपशॉट मैनेज करते होगे क्रिएट एंड मैनेज क्लोनिंग वर्चुअल मशीन कि भावे हम वर्चुअल मशीन के क्लोनिंग कर बो दें रोएसे नेटवर्क भीमेवर कॉन्फ़िगरेशन ये पट्टा नहीं हो कथा बोल बो मशीन टा बिल्ड शेष होले डिफरेंट नेटवर्क मॉडल क्रिएटिंग कस्टम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एम ट्रैवल शूट नेटवर्किंग इश्यू ये कोई टा विषय नहीं आश्ले कथा बोल बो आस्क लाइफ है सो अमी जो देख तू मशीने स्टेटस टा देखे आशी सो ए विषय गुला नहीं अशुले ए ए लाइफ तथे कथा बोल वो कल जो दी लाइफ क्वेश्चन था के अथवा पूरो बुत्ती तो लाइफ टा शेष वार परे पूरो बुत्ती तो क्वेश्चन था के सॉल्व करा ट्राई कर बन शेष अते अमी निजर एक टू बेंडिंग करे नहीं इसे टा होच्छे अमार यूट्यूब चैनल रहे से बांग्ला ते बांग्ला भाषा बुनिया मीन
বনি আমিন অনেক সময় আপনারা বনি আমিন নামে সার্চ করলে একজন ব্লগারকে পাবেন সে বিখ্যাত একজন ব্লগার সো এটা আমার ইউটিউব সাইট যদিও নতুন আমি আসলে এই নতুনভাবে শুরু করেছি এবং আমি কথা বলছি এই চ্যানেলের মাধ্যমে আসলে কিভাবে কথা বলতে হয় সেটাকে আমি শিখতেছি আমি মনে করি এটা আমার ট্রেনিং পারপাস এবং কি আমি যা জানি আমি তাই শেয়ার করার ট্রাই করি এটা আমার ইউটিউব চ্যানেল আর আরেকটা চ্যানেল রয়েছে সেটা হচ্ছে আমি ট্রাই করতেছি প্রফেশনালদের জন্য কিছু করতে সাইবার সিকিউরিটিতে দ্যাটস ওয়াই এই চ্যানেলটা রয়েছে সো এখানে বেশ কিছু অনলি সাইবার সিকিউরিটি রিলেটেড আসলে এখানে কথা বলি এটা ইন্টারন্যাশনাল চ্যানেল করা ট্রাই করতেছি যে গ্লোবাল অডিয়েন্সের জন্য এই চ্যানেলটা সো এই চ্যানেলটাও দেখতে পারেন আপনারা আমার সাথে যারা লিঙ্কডিনে কানেক্ট থাকতে চান যদি লিঙ্কডিনে কানেক্ট থাকতে চান তাহলে ওকে এটা আমার লিঙ্কডিন প্রোফাইল বনি আমি বনি আমি নামে সার্চ দিলেই আমার লিঙ্কডিন প্রোফাইল পেয়ে যাবেন এবং কি আমি কি বিষয় নিয়ে কাজ করি এই বিষয়গুলো আপডেট পাবেন এই তিনটা মাধ্যমেই আসলে আমার রিসার্চ আমার সেক্টর এবং আমার বিভিন্ন বিষয়গুলো আসলে আপনি অনুধাবন করতে পারবেন গাজী ইকবাল আমার ফ্রেন্ড কেমন আছে অফিসে যাস নাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজ আমার অফ ডে খান আহমেদ সাজু আমি অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট শিখতে চাই সরি ভাইয়া আসলে আমি অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করি না আমি সাইবার সিকিউরিটিতে কাজ করি আপনি বিভিন্ন মেন্টর পেয়ে যাবেন অথবা ইউটিউবে অথবা অন্য জায়গায় সার্চ করলে গুগলে সার্চ করলে আপনি ভালো গাইডলাইন পেয়ে যাবেন সরি আসলেই সাইবার সিকিউরিটি হলে হয়তো বা আমি কিছু আপনাকে সাজেস্ট করতে পারতাম বাট অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট ইটস নট মাই সেক্টর সো আমি সেটাকে ভালো বলতে পারবো না সো একজন ডেভেলপার অথবা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আপনাকে ভালো সাজেশন করতে পারবে আশা করি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন তারপরে একটা কমেন্ট এসেছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ওকে থ্যাংক ইউ যারা কমেন্ট করেছেন তাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ও ভালোবাসা রইল সো আমি ভিএমআর স্ট্যাটাসটা দেখব এটা শেষ হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে রিবুট করে দিব আর একটা বিষয় আপনাদের জানাই এখন দেখেন মাউস কিন্তু আমার বের হচ্ছে না সো এই মাউসটা যদি আমি বের করতে চাই কন্ট্রোল ওকে বের হয়ে গেছে অবশ্যই জাস্ট টু ওয়েট যদি এরকমভাবে মাউস না বেরোতে হয় ওকে ওকে না জাস্ট আপনাকে লগ ইন পেজ দিয়েছে আপনি এটাকে লগ ইন করবেন লগ ইন পাসওয়ার্ড দিবেন লগ ইন রয়েছিল রুট পাসওয়ার্ড রয়েছিল আমার অলরেডি আমি লগ ইন করেছি সরি সি এল এ আর ক্লিয়ার আইপি এ 
দেখেন আমার একটা আইপি অ্যাড্রেস দিয়েছে অনসত্তর ওকে আমি সবসময় ট্রাই করি পুটিতে কাজ করতে অথবা টার্মিনালে কাজ করতে বিকজ সেটাকে আমি অ্যাক্সেস মোডে নিয়ে যাই যেটাকে আমি এস এস এইস অ্যাক্সেস যেটা সবাই এস এস এইস অ্যাক্সেস বলে ওকে আমি একটা টার্মিনাল ওপেন করব ওকে গিট হাফ নিয়ে কাজ করেছিলাম সো এই বিষয়গুলো রয়েছে ওকে প্রথম কি করব আমি যে মোডে অ্যাক্সেস করব এস এস এইস এস এস এইস তারপরে ইউজার নেম অ্যাট দ্য রেট আইপি ওয়ান নাইন টু ডট ওয়ান সিক্স এইট ডট এইট জিরো ডট ওয়ান সিক্স নাইন ইয়েস পাসওয়ার্ড ওকে সো আমি চাই এই অ্যাপসটা আপডেট দিতে এম কে ডি আর এম কে ডি আর আপডেট এল এস সি ডি আপডেট আপডেট কমান দিলেই হোক বাট আমি চাচ্ছি ফুল আপডেট দিতে সো ফুল আপডেট দিতে বেশি লেট হয়ে যাবে সো আমি এমনি আপডেট ইয়াম আপডেট ওয়াই সরি ওকে জাস্ট ওয়ার্কি সেটা আপডেট হতে থাক যে বিষয়টি কথা বলতেছিলাম এখন রয়েছে মেশিন আপডেট ক্রিয়েট রয়েছে ভার্চুয়াল মেশিন রয়েছে ইম্পোর্ট পার্টটা রয়েছে হয়েছে আমরা এখন কথা বলব ভেরিয়াস টাইপ অফ অপারেটিং সিস্টেম এটা আমি স্কিপ করে গেলাম ইন্টিগ্রেশন ট্রোল এটা নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি সো সেটার জন্য এটা আপডেট হতে থাক আমি আরেকটা মেশিন ভিএম আরে অন করব যেটা আবার আগে সেট আপ করা রয়েছে কারণ ওই মেশিনটা চলতি অবস্থা রয়েছে সেজন্য এখানে দেখানো যাবে না আমি এখানে দেখাই এখানে দেখেন এটা ভার্চুয়াল মেশিনের সিটিং এই বিষয়গুলো আছে মেমোরি চার জিবি প্রসেসর দুই জিবি হার্ড ডিস্ক পনেরো জিবি এবং কি এই যে এই বিষয়টা রয়েছে ইডিট ভার্চুয়াল মেশিন সিটিং এখানে গেলে আমি সমস্ত সেটিং পাবেন যেমন প্রসেসর হার্ড ড্রিক সিডি ড্রাইভ নেটওয়ার্ক এই যে নেটওয়ার্ক আমরা যদি আবার একটু দেখে আসি এখানে রয়েছে স্ন্যাপশট নেটওয়ার্কিং একটা পার্ট রয়েছিল সিক্স মডিউলে ওকে কনফিগারেশন ডিফারেন্ট নেটওয়ার্ক দেখেন এই বিষয়টা আমার কোথায় রয়েছে নেটে রয়েছে তাহলে আমি যদি হোস্ট অনলি করে দিই অথবা কাস্টম করে দেই বিভিন্ন নেটওয়ার্ক করে দিই এটি হচ্ছে ডিফারেন্ট নেটওয়ার্ক বা ব্রিজে করে দিলাম কানেক্ট স্টেট ব্রিজে করে দিলাম এইটাই আপনি যে আপনার প্রয়োজনের মধ্যে আসলে নেটওয়ার্ক আপনি চেঞ্জ করে নিলেন সেটাই আসলে এই কাস্টম নেটওয়ার্ক ইউএসবি প্রেজেন্ট সাউন্ড কার্ড অটো ডিরেক্ট প্রিন্টার ডিসপ্লে ডিসপ্লে সিটিংয়ে আপনি যদি বেশি করতে চান তাহলে আপনি ডিসপ্লে সিটিং বেশি করতে পারেন এবং যদি আরও নেটওয়ার্ক অ্যাড করতে চান নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার তাহলে অ্যাড নেটওয়ার্ক দিয়ে গেলে আপনি আপনার হয়ে যাবে নেটওয়ার্ক এখানে চাপ দিলে আরেকটা নেটওয়ার্ক আপনার ইন্টারফেস কার্ড অ্যাড হয়ে যাবে যেহেতু আমি ইন্টারফেস করবো না সেক্ষেত্রে কিন্তু যদি আমি অন করি সেটা বিকজ আমি এই পার্টটা নিয়ে কাজ করব ভেরিয়াস টাইপ অফ গ্যাস অপারেটিং ইন্ট্রিগ্রেশন টুল অ্যান্ড গ্যাস্ট আমি ভিএমওয়ার টুলটাকে ইনস্টল করব
কালি মেশিনটাকে আমি অফ করে দেব বিকজ র‍্যামের একটা ইস্যু হতে পারে already responding the যেমন কোন মেশিন যদি এক্সপোর্ট করেন আমি আর একটু পার্ট নিয়ে কথা বলি যেহেতু এগুলো হচ্ছে ট্র্যাক এ স্ন্যাপশট ক্রিয়েটিং এ মেশিন ওকে কোথায় যেন পড়ে আসলাম এক্সপোর্ট এ ক্লোডিং ভার্চুয়াল মেশিন ওকে जो दी भर्चुअल मशीन के क्लोन करते चाहे और तब एक्सपोर्ट करते जब जब जहाँ ये टाइप का मशीन डॉक्टर रजिस्ट्री शेखांत के जो फाइल सेक्शन है जाओ फाइल सेक्शन में एक्सपोर्ट तू ओवियर ये फंक्शन है जो दी अमी क्रिएट करी ताले अमार मशीन टा डॉक्टर मशीन टा एक्सपोर्ट होए जावे ऑलरेडी एक्सपोर्ट शुर सो आप में टाके कैंसिल करें दे। ओके, देखें प्रेस कंट्रोल प्लस अल्टर ड्रीलेट। इस इनिशियल जो दी आपने रखा थे कि दें आपने पीसी ऑफ हुआ है जावे। सो शेटर जो दो ए चीन नोट हम रहे यूज़ करो। ये टा ए चीन नोट है उसे कंट्रोल अल्टर ड्रीलेट। के আমি সার্ভার পিসি টার্ন করে রইলাম সো এটাকে আমি ট্রাই করব একটা সফটওয়্যার এক দিতে ওকে জাস্ট ওয়েট कैंसिल এখান থেকে ট্র্যাপ ओके मेनेस बीएम ट्रूल run your virtual machine and reset up your virtual room yes set up come vmware tool ta jodi apni use karen
next button click complete next button install प्रोग्राम बेस फाइल लेखा जो चेट जिपीटी के बोल रेपर सेंट फुल अपडेट ओ शेष तो हमारा एक पैकेज दी तो है डोंट नो नैनो टूल आसे की ना ओके नॉट फाउन या इनस्टॉल नैनो वाह then clear nano ami program ta ke what ekhane copy kore dilam ekhane jodi dekhen ki royeche check the script sob gulo command i royeche kintu skip kore control x y diye save korbo एल एच जो करी सेंट्रो एस स्क्रीप सी एम कम प्लस एक्स ओके because already uh, full update royeche so e script ta update er jonno kaaj kore ekta update er jonno ekta script so ami chat gpt er sahajjo nilam amra jodi amader machine e dekhe ashi uh, automatic restart nebe machine ta ei tool ta indication howar pore asha kori amar ei topic ta niye kotha bola shesh hoye gelo cloning machine dekhe eshi ekhon dekhabo snapshot somporke kotha bolbo गैस्ट्रो ओएस सीटिंग टूल इंस्टीगेशन शेष हो गए एक् कथा हलो आंडारस्टैंडिंग द स्नैपशट और क्रिएटिंग एंड मैनेज स्नैपशट ये विषयगू कथा बोल प्रैक्टिकल विषय आस कथा बोलते प्रैक्टिकल क्लसगू एक समय सपेक्ष है और कि मोटामोटी भलो टाइम लागे प्रैक्टिकल क्लस करते सो से ही एक प्रचार करिया एक विषय हमारे एक पेज रही है बांगल् इथिकल हेकिंग पेजटा बर्तमान एक डिसेम्बर थे एक डिसेम्बर थे इथिकल हेकिंग और सैबार सिक्यूरिटी क्रियार गड़ जो जरा आग्रह तरज एक कोर्स लंच करनलि पंचाश जन के सीटा पा पंचाश जन रेजिस्ट्रेशन करते पंचाश जन क्ज करब 
ফার্স্ট বারের মতো এটা আর কি ফ্রিতে লঞ্চ করে এসেছি বারোটা ক্লাস থাকবে বারোটা ক্লাসের জন্য যারা রেজিস্ট্রেশন করতে ইচ্ছুক অথবা সাইবার সিকিউরিটিতে কাজ করতে ইচ্ছুক তারা রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন এই পোস্টে রেজিস্ট্রেশন লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে এবং কি বিস্তারিত বলা রয়েছে ওরিয়েন্টেশন ক্লাস হবে পহেলা ডিসেম্বর মোট ক্লাস হবে বারোটি কোনো সার্টিফিকেশন থাকবে না ক্লাসের টাইম হচ্ছে আটটা থেকে এগারোটা বাট পোস্টারে রয়েছে নয়টা থেকে এগারোটা আসলে এটা ভুল করা হয়েছে এটা নয়টা থেকে এগারোটা হবে ক্লাসের টাইমটা আটটা থেকে না শুধু শুক্র এবং শনিবার ক্লাসটা হবে উইকে দুই দিন ক্লাস হবে ট্রেনার হিসেবে আমি বনি আমিন রয়েছি সো আপনারা যারা কোস্টি করতে চান যদিও ফ্রি কোর্স এটাকে অবহেলা করবেন না বেশ কিছু অনেক কিছু বিষয় আসলে দেখানো ট্রাই করব মেডিয়াম বনি সিকিউরিটি এই কোস্টার এখানে প্রচার করা রয়েছে আসলে কি কি বিষয়গুলো থাকবে এখানে ইন্ট্রোডাকশন কোর্স রয়েছে ইন্ট্রোডাকশন এথিক্যাল হ্যাকিং রয়েছে সাইবার সিকিউরিটি ল্যাব কিভাবে সাইবার সিকিউরিটি ল্যাব করব সেটার বিষয়ে একটা গ্রোথ্রো রয়েছে একটা রয়েছে বেসিক নেটওয়ার্কিং নেটওয়ার্কিং সম্পর্কে একটা ক্লাস থাকবে ইন্ট্রোডাকশন লিনাক্স লিনাক্সের সম্পর্কে একটা ক্লাস থাকবে ইথিক্যাল হ্যাকিং মেথোলজি এই সম্পর্কে একটা ক্লাস থাকবে এবং কি বিভিন্ন ট্রুল বিভিন্ন বক্স টাই হ্যাকমিতার রিয়েল টাইম কিভাবে সলভ করে অথবা ভুলে না কিভাবে সলভ করে সেই বিষয়ে ক্লাসগুলো থাকবে সো আই থিঙ্ক অন্তত কিছু হলো আপনি শিখতে পারবেন আপনার ক্লাস মডিউলগুলো থেকে সো দ্যাটস ওয়াই আপনি জয়েন করলে আপনি বেনিফিট পাবেন এখানে গ্রুপের লিঙ্ক দিয়ে আসে ডিসকাশন গ্রুপ ডিসকাশন গ্রুপ হিসেবে টেলিগ্রাম রয়েছে এবং রেজিস্টার লিঙ্ক হিসেবে গুগল ফর্ম দেওয়া রয়েছে আশা করি আপনারা সেই কাজটা করতে পারবেন আমি আমার শিডিউলে ফিরে যাব সো যেহেতু রেজিস্টার হয়ে গেছে সো আমার ক্যাডেন্সিয়াল দিয়ে আমি ঢুকে পড়ব মাই পাসওয়ার্ড ইস ইনকারেক্ট হোয়াই পড়বে কিন্তু লক্ষ্য করছেন এটা ফুললি আসেনি কিন্তু ভিএমআর ট্রোলটা ইনস্টল করার পরে এটা ফুললি স্ক্রিন হয়েছে তো যে ইন্ট্রিগ্রেশনটা হচ্ছে গ্যাস্টোয়েজের সাথে তাহলে ফুললি সেটাকে ডেভেলপ হয়ে গেছে সো আমরা কাজ করতেছিলাম লাইভ বোর্ড নিয়ে এই ট্রোলটা নিয়ে সো আমরা এখন স্ন্যাপশট দেখব স্ন্যাপশট হচ্ছে স্ন্যাপশট যদি নিতে চাই তাহলে আমরা ট্র্যাভে যাব লাইভ বোর্ড ওকে নট ট্র্যাভ ভিএমআরে যাব ভিএমআরে যে স্ন্যাপশট যে রয়েছে স্ন্যাপশট ট্র্যাক এ স্ন্যাপশট সাপোজ ধরেন এটা ফার্স্ট স্ন্যাপশট বি ফর ইনস্টল এন্ড ম্যাপ এন্ড ট্রলস আমি একটা স্ন্যাপশট নিয়ে নিলাম মানে এই পর্যন্ত সেটাকে লক করে দিলাম সো আমি যদি স্ন্যাপশটের অবস্থান দেখি এটা হচ্ছে আমার স্ন্যাপশট এখন এর পরবর্তীতে যা কাজগুলো হবে সে এই ট্র্যাগে থাকবে যে ম্যানেজারে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ট্র্যাগে থাকবে সো এখন যদি আমরা লক্ষ্য করি এনম্যাপ এনম্যাপ কোনো ট্রোল কিন্তু আমাদের ইনস্টলেশন নাই সো এখন যদি আমি ইনস্টল করি এনম্যাপকে ইয়াম ইনস্টল
ওকে এই পর্যন্ত ইনস্টল হয়ে গেছে আবার যদি আপনারা লক্ষ্য করেন ইনস্টল রয়েছে এখানে কিন্তু না ইনস্টলটা রয়েছে এখানে কোনো কারণে যদি আমার রুল ব্যাক করতে হয় যেমন বিভিন্ন সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করতে গেলে অনেক সময় রুল ব্যাক করতে হয় কারণ অনেক সময় কাজ করে না অনেক বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করে না তাহলে আমরা যে বিষয়টা করতে পারি এই এখানে দেখেন ক্লোনও রয়েছে এই বিষয় পর্যন্ত ক্লোনও রয়েছে সেখানে এসে আমরা এটাকে স্ক্রিনশট ওয়ানকে আমরা সেটা রিভার্ট করতে পারি স্ট্রাম্প করতে পারি প্রটেক্ট করতে পারি এবং কি এই ক্লোন করে দিলে এটাকে সে পর্যন্ত আপনার রুল ব্যাক করে দেবে সো দ্যাটস ওয়াই এটাই ছিল এর পরবর্তী যে স্টেপটা এই স্টেপটা আশা করি কমপ্লিট হয়েছে সো আমি আর একটু দেখে আসবো স্ন্যাপ ইন্টারেস্টিং স্ন্যাপশট এবং ক্রিয়েটিং ম্যানেজিং স্ন্যাপশট এই পরে যে রয়েছে কনফিগারেশন ডিফারেন্ট নেটওয়ার্ক এটা কাজ করেছি কাস্টম নেটওয়ার্ক এটা নিয়ে কাজ করেছি ট্রাবল শুটিং নেটওয়ার্ক যে প্রবলেমগুলো হয় সে প্রবলেমগুলো নিয়ে কাজ করলেই ট্রাবল শুটিং নেটওয়ার্ক হবে অ্যাডভান্স ভার্চুয়াল মেশিন সেটিং সিপিও রিম ম্যানেজমেন্ট ইউএসবি ডেভেলপমেন্ট কনফিগারেশন ম্যানেজমেন্ট ওকে কমন ইস্যু ও সলিউশন মনিটরিং পারফরমেন্স এই পার্টটা রয়েছে আসলে ইএক্সিআই এর বিকজ এটাকে মনিটরিং করা সেটার মনিটরিং পার্ট রয়েছে সো নয় নম্বর মডিউলটা নিয়ে আমি ডিসকাস করব না আমি এই সাত নম্বর মডিউলটা নিয়ে আসলে ডিসকাস করতে চাচ্ছি সো দ্যাটস ওয়াই আমি আমার মেশিনে ফিরে যাব সিপিও মেমোরি ম্যানেজমেন্ট ওকে অ্যাডভান্স সিটিং নিয়ে বেশ কিছু কাজ করব এখানে দেখেন মেমোরি প্রসেসর আপনার যদি প্রসেসর বাড়ায় দিতে হয় এখান থেকে আপনি বেড়ায় দিতে পারেন হার্ডওয়্যার হার্ড ড্রিক যদি বের করে দিতে বাড়ায় দিতে চান দিতে পারেন সিডি রোম তারপর নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার কাস্টম কন্ট্রোলার ডিসপ্লে এবং অপশনে রয়েছে অপশনে বেশ কিছু রয়েছে জেনারেল টকার স্টারি পাওয়ার ডিজেবল স্ন্যাপশট ডিজেবল অটো কন্ট্রোল ভিএমও ট্রুল টাইম সিগনিফিকেন্ট অন আছে এখানে বিএ ট্রুলটা দেওয়া হয়নি তো ভিএমও ট্রাইব ইউনিটি কাস্টম যেমন বায়োসগুলো দেখেন যদি অ্যাডভান্সে দেখেন আপনার আউটপুট ইনপুট এই বিষয়গুলো মেমোরি প্যাস ট্রামিং নট অ্যালাউ এই যে বায়োসগুলো যদি চেঞ্জ করে দিতে চান পাওয়ার অন এবং কোথায় রয়েছে কনফিগারেশন এই এই বিষয়গুলো যদি চেঞ্জ করতে চান তা দেড়শ হয় আপনি এই অ্যাডভান্স সেটিং এসে কাজ করতে পারেন এবং কি ট্রাবল শুট করতে পারেন সো এই পর্যন্ত এই বিষয়গুলো ছিল ওকে আশা করি কিছুটা হলো জ্ঞান অর্জন করেছেন অথবা জ্ঞান গ্যাদার করেছেন দ্যাটস ওয়াই যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে আমার পেজটা শেয়ার করবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অন্যকে জানিয়ে দেবেন আর বিশেষ করে আমি আবারও বলতেছি যারা সাইবার সিকিউরিটি বেস বেসিক বেস কোর্সটা করতে চান আপনি চাইলে জয়েন করতে পারেন আপনি বনি সিকিউরিটি মিডিয়াম লেখলে আপনি কোর্স আউটলাইনটা পেয়ে যাবেন আমি প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে একটা মডিউল করে একটা ক্লাস নিব সো আজ অনেকগুলো মডিউল কাভার করা রয়েছে একটা লাইভে বাট ক্লাসগুলো হবে একটা মডিউলে একটা ক্লাস সো তাই অনেক বেশি কথা বলা যাবে অনেক বেশি কথা শোনা যাবে যেহেতু লাইভ ক্লাস হবে সেটা মিটের মাধ্যমে হবে সো পার্সোনাল অনেকগুলো কোশ্চেন এবং সলভ করার মতো একটা অবস্থান থাকবে সো আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো লাইভ সেশনটি শেষ করতে চাচ্ছি দুয়ার কামনা রইল
সো আমি শেষ করতে চাচ্ছি আশা করি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দোয়া রাখবেন আসসালামু আলাইকুম